ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕ ਦੜ ਗਿਆ ਲੈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀ ਤੋਂ ਖਾ ਤੋਂ ਖਲਾਈ ਐ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੌਮ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਾਫ ਭੇਜ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੂਸਰੇ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਨੇ ਬਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਾ ਵਿਸ਼ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੂਗੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਨੋ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਦ ਬਾਨੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ 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 ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਫਰ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਪਾਠਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਗਬਰੂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਬਰੂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਕ ਅਰਬ ਜੱਟੀ ਜੋ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੈਂਟ ਐਕਟਰਸ ਤੇ ਕੈਂਟ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਬਰੂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਗਬਰੂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ ਗਬਰੂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਗਬਰੂ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਐਨੀ ਕ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੋਆਏ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਲੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪਲੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੁਣਨ ਚ ਕਿ ਸਲੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਰ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਟਰੈਕ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਕਰੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੀਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਮਤਲਬ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਬਟ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ 2 ਦੂਣੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੀ ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲਾਫਟਰ ਆ ਲਾਫਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਨੋ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਨੋ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਤ ਨਾ ਥੋੜਾ ਉਲਝਣ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਟੀ ਹਟਾਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਕਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਿਸ਼ਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਜਾ ਨਿਕ ਨੇਮ ਨਿਸ਼ੂ ਨਿਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ੂ ਕੋ ਗਾਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਉਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਲਸ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਨਿੱਕਾ ਜੇਲਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀ ਸਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀ ਸਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ 
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲੀ ਅਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰੀ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀਤ ਦੇ ਲਾਲਈਆ ਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਲਈਆ ਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਈ ਵਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਵਈ ਵਈ ਲਾਲਈਆ ਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਖੂਬ ਜੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੀਲੇ ਇਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੋਇਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਲਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਜੀ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਜੱਗੀ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਫਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਮੇਡੀ ਥੋੜੀ ਮਿਕਸ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਮਤਲਬ ਲਾਚਾਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਹਮ ਹਮ ਤੇ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਗੁਰਨਾਮ ਪੁਲਰ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਵੀ ਘਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਿਕਸ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਹਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਫਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਜੋ ਦੋਲ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ੂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟ्रेस ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੂਲ ਮਾਈਂਡ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਕੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੀ ਆ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਹਿੱਟ Song ਹੁੰਦੇ ਆ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੀਦਾ ਹਿੱਟ ਸੌਂਗ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੂਸਰੇ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਨੇ ਬਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਲੋ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਵਿਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਨਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਨ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਮੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂ ਮੈਮ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖ ਲਿਖਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਇ
ਅਮੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਟਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਈਏ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ 뮤직 ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਪ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਮੇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 뮤직 ਆ 뮤직 ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲਗੂ ਤੁਲਗੂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਮੇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਹਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਉਣੇ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਲਾਲੀ ਅਮੁੰਦਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਗਾਉਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੰਦੂਆ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦੂਆ ਗਾ ਦਿੰਨੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢੋਲ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਈ ਹੈ ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਂਗ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸੌਂਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਢੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਚੱਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੂਟ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗਾਓ ਹੂੰ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈੱਡਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੰਗ ਡਾਉਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਦੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲਿਰਿਸਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 뮤ਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 뮤ਜ਼ਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 뮤ਜ਼ਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ Song ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮੁੱਕੂ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਐਲ ਵੀ ਐ ਜੀ ਨੇ 뮤ਜ਼ਿਕ ਕਰਿਆ ਬਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਇਹ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਜੀ 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 ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੂੰ 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 ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਹਨਾ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਵੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਸੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹ
ਜੀ 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 ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਚ ਕੰਮ ਛੱਡ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ ਬੀ ਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ 10 ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਹਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਕਟਰਸ ਹੀ ਆ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੋਲੋ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਡਰੈਸਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਨੀਮਲਸ ਰੱਖੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਂਗ ਦੀ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਨਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਰੈਂਦਾ ਚੜ ਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਰ ਰੱਖਦਾ ਥੱਲੇ ਰੱਕੀ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਨੀ ਲੋਕੀ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਕਰਦੇ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਸਰਦਾਰੀ ਨੀ ਲੋਕੀ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਕਰਦੇ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਸਰਦਾਰੀ ਨੀ ਲੋਕੀ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਕਰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੋਇਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਊ ਤੇ ਤੀਜ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੱਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੌਂਗ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚ ਸੀਗੇ ਬਾਂਸਾ ਤੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਥ ਫੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਿਸ਼ਾਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚ ਟੰਗ ਫਸਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਜੇ ਕੋ
बूटियां कढ़ाइया सिरे दी बुटीक तो रंग चूज कीते हट के जलीक तो दसी पला किन्ना के फबदा सूट मम्मी ना सवाया जेड़ा लड़के वे मुल्ल पैजे नखरो दे नवे सूट दा जे तू तक ले शौकीना केरा खड़ के वे मुल्ल पैजे नखरो दे नवे सूट दा जे तू तक ले शौकीना केरा खड़ के वे क्या बात है क्या बात है ए आई एम श्योर ओना ने इतना माहौल देखदे हो या तो तो सूट सॉन्ग दी सी रिक्वेस्ट की है आ ते हुन निशा जी सी तो अपना ले गेम खेडांगे मैं पांच क्वेश्चंस पूछूंगी तुसी ओदे पीछे अपनी मतलब जो भी गल होगी ओदा उसदे आंसर करना ठीक है जी आ शुरुआत कर दे पहला अपने फोन च जे किसी दा तुसी नंबर डिलीट कीता होवे पुराने च कीता होवे ये करना पवे ते किस दा करूंगे जेड़े अननोन नंबर आ जांदे है ते कई बार आ जाते तो उन्होंने पता लग जाता है कि हाँ ये निशा का नंबर है फिर मैं उन्होंने ब्लॉक कर दें अच्छा ब्लॉक कर दें जो क्या बात है तो थोड़ी जिंदगी विच कोई अजिहा इंसान जिस नाल मतलब कभी होता ना ऐसी गुस्सा हो जाते हैं उससे सारा गुस्सा भी कर दिए तो अगर कुछ नहीं कहें कोई अजिहा पंचिंग बैग थोड़ी जिंदगी दे जो हर वेले थोड़े नाल बने रहेंदे ने मेरे मदर मदर हाँ मदरस हर किसी के होंगे कि असं कुछ भी कह दिए तो सा गल कभी भी वापस नहीं करते जिंदगी विच कोई अजिहा एडवेंचर जो करना चाहो ये तो किया ना हो दो एडवेंचर कोई जो अपनी जिंदगी दिविच करना चाहो जैसे कि स्काई डाइविंग या डीप सी डाइविंग कुछ इदा का एडवेंचर नहीं वैसे मैं देखो पानी तो बड़ा डर लगता <laughs> मैं तो जो कितने बहर जानी जो प्लेन पानी के उपर दी जाता मैं यही सोचती रहनी भी हाय रब्बा जो कि सड़क सुड़क के वजह मैं बच भी जाना <laughs> जो पानी च गिर गया मैं बचना नहीं इन्ना हो भी है हाँ इन्ना ज्यादा अच्छा अच्छा जी ठीक है बट फिर भी कोई दो स्काई डाइव डीप सी डाइविंग ही कुछ और नहीं वैसे मैं राइडा लेंदी रहनी है ना मैं राइडा तो बहुत घट डरदी हां मैं जदों किते भी जानी हां ना मेरे अंदर मैं बड्डी तो बड्डी हाइट ते जावा इदा करा अच्छा जी ते हो सकदा है जदों फ्यूचर दे विच कदे कीता ते वीडियो वीडियो पावांगे ओ ते मेनू एक गल याद है तू टिकटॉक दे बहुत ज्यादा टिकटॉक दे तू सी बहुत सोनी वीडियोस पांदे रहते तोडे गानेया दे लोग वीडियोस बहुत ज्यादा पांदे तोडे सॉन्ग्स दी ये तोडे लोग वीडियो मैं भी बहुत फॉलो करदी हां जेदी भी तू सी सॉन्ग्स दी वीडियोस या डायलॉग्स दी पांदे हो थैंक यू जी इस तो बाद असी कहते हैं कि निशा बानू जी अपने आप नु एक वर्ड दे विच कि मैं डिस्क्राइब करेंगे एक अक्षर की कह सकदी हूं हुन मैं सहनशीलता सहनशीलता ते मतलब बिल्कुल शांति वाला रोल इथे भी आज शांति दिख गई सारे एक्चुअली मेरे च सब्र बहुत ज्यादा है हम्म जी जी बिल्कुल सही मतलब मैं किसी भी चीज नु लेके सब्र कर सकदी हां चाहे किसी दा दुख सुनन दे विच होवे हां जी या मतलब कोई किसी चीज दी वेट करन च होवे भी आपा सोचदे हां भी मेनू आ मिल जे मैं मतलब सब्र कर लेनी हां या कई बार कुछ कोई इदा दी हरकत कर जांदा कोई बंदा भी मतलब थोनू ठेस पहुंचा देंदा ओदा भी तुसी फिर सब्र कर लेना सब्र कर लेना बिल्कुल बिल्कुल ते ए सी तोडी पर्सनल लाइफ असी सारे दी गल्ला कीती जांदे जांदे तुसी अपने फैंस दे लिए अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दे बारे ओना नु दसो कि तुसी सानू आन वाले समय दे विच केडी केडी फिल्मा दे विच नजर आओगे मेरीयां देखो आन वालीयां फिल्मा जेडीयां सुर्खी बिंदी हां जी ते निक्का चलदार 3 ते एक मैं होर मूवी कर रही हां ओदा हजे शूट कंप्लीट नहीं होया जी जी ते ओ हैगी है बू मैं डर गई अच्छा हां जी असी दी अनाउंसमेंट सुनी है जी उस तो इलावा मैं छल्ले मुंदिया फिल्म करी है हां जी ते एक मेरी होर फिल्म आ रही है तू मेरा की लगदा तो क्या बात है मतलब फुल पैक तैयार ने निशा बानो जी सानू <laughs> एंटरटेन करन दे लिए असी भी तैयार रही है क्योंकि हाल ही दे विच रिलीज होने वाली हूं जल्दी सुर्खी बिंदी है ओदे लिए थानू वेट करदे कि तोडा कैरेक्टर क्योंकि कॉमेडी तो तुसी क्या कि एक डिफरेंट कैरेक्टर इस फिल्म दे विच नजर आवेगा सो वी विल एक्सपेक्ट यू कि उस फिल्म दे विच भी जिवें थानू प्यार मिलया शांति दे किरदार दे विच इस विच भी उन्ना ही प्यार मिले थैंक यू थैंक्स अ लॉट जी ते ए सी साडे नाल जी आज निशा बानो जी जिन्ना नाल असी बहुत सारीयां गल्लां कीतीयां बहुत सारी गलबात की थी बहुत सोने सोने गीत असि इन नाल सुने ते इस दे नाल ही असि अपने शो दी एंडिंग कर दे असि फिर मुलाकात करंगे तोड़ नाल तब तक दे लिए देखते दे रहो जी गबरू टीवी पंजाबियां दा देसी पंच